Alors que Robert Mugabe laissait entendre dimanche soir qu'il ne lâcherait pas son fauteuil, l'armée zimbabwéenne au pouvoir depuis une semaine se voulait hier optimiste. Les services de défense et de sécurité du Zimbabwe sont encouragés par les nouveaux développements qui incluent des contacts entre le président et l'ancien vice-président, le camarade Emerson Nangagwa, attendu dans le pays sous peu. Emerson Nangagwa, vice-président, dans l'exil forcé après un bras de fer avec la première dame Grace Mugabe, avait poussé l'armée à intervenir. Le général Chiwenga assurait hier que plusieurs garanties ont été données et que le président Mugabe a accepté une feuille de route pour une sortie de crise. Alors, nous exhortons les Zimbabwéens à rester calmes et patients. De son côté, le parti de Mugabe entame aujourd'hui la procédure de destitution qui devrait mettre fin à son règne. Le parti a donné instruction au chef de son groupe parlementaire de poursuivre les procédures de destitution contre le camarade Mugabe, car il n'a pas reçu la confirmation anticipée de sa démission du président du Parlement. Robert Mugabe avait été sommé de démissionner. Mais dimanche soir à la télévision, l'homme avait superbement ignoré l'injonction de la zanou -PF, promettant même de présider le prochain congrès du parti. Des déclarations qui, une fois de plus, ont poussé les Zimbabwéens à descendre dans la rue.